Get ready for a mega surprise on 29th February. Download the app now. নমস্কার বন্ধুরা অনেক অনেক স্বাগত আমাদের চ্যানেল আডার টোয়েন্টি ফোর সেভেন বেঙ্গলি বন্ধুরা আমি অপূর্ব নিয়ে চলে যাচ্ছি আজকের আমাদের অর্থাৎ আমাদের উনত্রিশ আঠাশ তারিখের আমাদের হিন্দু এডিটোরিয়াল নিয়ে বন্ধুরা আজকের আমরা এ আজকের যে এই হিন্দু এডিটোরিয়ালটা আজকে আমরা করবো এটাও ঠিক সেরকমই আগের দিনের মতো যেটা তো আমাদেরকে বলেছিলাম আমাদের ডাব্লিউ বিসিএস ডাব্লিউ বিপিএসসি এসএসসি এবং ব্যাংকের যত রকম ডেসক্রিপটিভ পেপার আছে সেখানে নিজেদের রাইটিং স্কিলটাকে ইম্প্রুভ হিসাবে লিখতে গেলে মানে যেখানে যে কম্পোজিশন লাগে ডাব্লিউ বিসিএসএ ডাব্লিউ বিপিএসসিতে তারপরে প্রেসিস লেটার অ্যান্ড রিপোর্টিং তাছাড়াও এডিটোরিয়াল লেটারও তোমাদেরকে হয়তো লিখতে দিতে পারে নতুন সিলেবাস বা প্যাটার্নের জন্য তো সেই জন্য তোমাদেরকে তৈরি থাকতে হবে তো এই হিন্দু এডিটোরিয়ালের মাধ্যমে আমরা সঠিক ওয়ার্ডের ইউজ কি করে নিজে একটা সেন্টেন্সকে ঠিকঠাক মতো করে লিখতে হয় কারো কি করে একটা অ্যাট্রাক্টিভ একটা লেখা যাতে লেখা যেতে পারে এবং কোনো রকম কোনো টপিক এই কারেন্ট যে টপিকগুলো নিয়ে আমাদেরকে যে লিখতে দেয় তো সেগুলো লেখাগুলো আমরা যদি করতে পারি আমাদের হিন্দু এডিটোরিয়াল একটা খুবই ভালো একটা সোর্স তো বন্ধুরা আমরা আজকের হিন্দু এডিটোরিয়ালে যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে গিয়ে নেচার নিয়ে অর্থাৎ প্রকৃতি নিয়ে আমরা পড়বো ইস্টার্ন ঘাট নিয়ে যেখানে যেই ইস্টার্ন ঘাটের যে রেন ফল ফরেস্টটা রয়েছে বা রেন ফরেস্ট রয়েছে সেই রেন ফরেস্ট কিন্তু আমাদের ইকো ডাইভার্সিটিকে প্রায় মোটামুটি সত্তর পার্সেন্ট সত্তর শতাংশ অক্সিজেন সরবরাহ করে এবং সেটা ইকোলজিক্যাল সিস্টেম তাদের মধ্যে তাদের যে অবদান সেটাও কিন্তু খুবই অনস্বীকার্য যেটা একবারেই অস্বীকার করা যায় না কিন্তু সেই ইস্টার্ন ঘাটও আজকে দিন দিন ধরে কমে যাচ্ছে তো আজকে আমরা সেটা নিয়ে পড়বো যে কি কারণে কমছে এবং কি কি স্টেপস বা পদক্ষেপ নিলে সেই কমে যাওয়া রেন ফরেস্টকে এবং তাদের মধ্যে থাকা ফ্লোরা এবং ফোনা এবং বিভিন্ন রকম প্রাণী জগৎ সেখানে যে বাস করছে তাদেরকে কি করে ফিরিয়ে আনা যায় এবং যেই অবস্থায় এখন আছে সেখান থেকে তাদের কী করে সাসটেন করে রাখা যায় তো আজকে আমাদের এডিটোরিয়ালটা সেই বিষয় নিয়ে বন্ধুরা তার আজকে চলে যায় আমাদের কোর্ট অফ দ্য ডেতে বন্ধুরা কোর্ট অফ দ্য ডে হচ্ছে লুক আপ অ্যাট দ্য স্টার্স অ্যান্ড নট ডাউন অ্যাট ইউর ফিট try to make sense uh, try to make sense of what you see and wonder about what makes the universe exist be curious ekta bolchen stephen hawking ki bolte jachen bolchen je niye paer dike na taki ekbar akasher dike takao ebong tara guloke dekho ki ebong tara guloke dekhe ki ki bolechen try to make sense mane ekta sense toiri korar chesta koro ba eta bhabo je of what you see mane tumi ki dekhte pachcho tara shudhu koi tumi tarai dekhte pachcho and wonder about what makes the universe sorry what makes the universe mane ebong eta bhabo je ki kore ei universe ta toiri holo jodi amra এরকম করে ভাবতে থাকি আমরা ছোটবেলায় তারা যখন দেখতাম এবং ভাবতে ভাবতে চিন্তাতে খেয়ালে চলে যেতাম তো স্টিফেন হকিন্স বলেছেন ওই ব্যাপারটা খুবই একটা পজিটিভ ব্যাপার এবং সেটা দাদা কী হয় বি কিউরিয়াস তোমার মধ্যে যদি ইচ্ছা জাগে কিছু জানার জন্য তাহলে তুমি অবশ্যই সেভাবে এগিয়ে যেতে পারবে তো বন্ধুরা আজকের এই কোর্টটা মেনে চলে আমরা পড়বো আজকে যে এডিটোরিয়ালটা পড়বো সেটাতে আমরা বেশিরভাগই ওয়ার্ড ইউজ নিয়ে বেশি পড়বো আজকে ওয়ার্ড ইউজ মানে হচ্ছে কি করে একটা ওয়ার্ডকে কখন বিশেষভাবে কোনো সেন্টেন্স বা কোনো থটের ক্ষেত্রে বা থিমের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় তো বন্ধুরা আজকে আমাদের ভোকাবুলারি কুইজ এখানে তোমাদের সামনে রয়েছে আগের দিনের এডিটোরিয়াল থেকে একটা ওয়ার্ড নিয়ে এসছি ইম্পারসেপ্টেবল ইম্পারসেপ্টেবল কথাটার অর্থ হচ্ছে এখানে তোমাদেরকে অ্যান্টোনি বলা হয়েছে এবং ইম্পারসেপ্টেবল কথাটার অর্থ হচ্ছে যেটা হচ্ছে কি স্লাইটলি আননোটিসড হয়ে গেছে মানে হচ্ছে যেটাকে নোটিস করা যায়নি ক্লিয়ার তাহলে এইখানটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এইখানে যে আমাদের সরি এইখানে আমাদের যে এক মিনিট বন্ধুরা তো এইখানে যে আমাদের এখানে চারটা অপশান দেওয়া আছে অবভিয়াস লাইট মিনি মাইনিউট ভগ তো এখানে স্লাইট কথাটা তুমি বলতেই পারো যে এটা সিনোনিম তাই না আমাকে এখানে অ্যান্টোনিম চেয়েছে মাইনিউট কথাটা হচ্ছে ছোট মাইনিউট মানে হচ্ছে খুবই ছোটো সূক্ষ্ম যেটা চোখে পড়ে না তো এটাও হয়ে গেল সিনোনিম আর ভগ মানে হচ্ছে যেটা আছে কিন্তু মানে যেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি নেই কিন্তু মনে হচ্ছে আছে ভগ মানে হচ্ছে নকল বা ভগ মানে হচ্ছে যে নিজের এক্সিস্টেন্স বা অস্তিত্ব সম্পর্কে একটা মিথ্যে পারসেপশন তোমার কাছে প্রদান করছে অর্থাৎ এটাও দেখা যায় না তার মানে এটা হচ্ছে সিনোনিম তাহলে তিনটাই হচ্ছে সিনোনিম অবভিয়াসটা হচ্ছে অ্যান্টোনিম যেটা অবভিয়াস মানে যেটা স্পষ্ট যেটা দেখা যায় ক্লিয়ার তাহলে ইম্পারসেপ্টেবল মানে হচ্ছে যেটা নোটিস থেকে বেরিয়ে গেছে হুট করে চোখ থেকে কীরকম মাইনিউট জিনিস চোখ থেকে বেরিয়ে যায় স্লাইড জিনিস চোখ থেকে বেরিয়ে যায় ভগ জিনিসও চোখ থেকে বেরিয়ে যায় তার মানে একমাত্র অবভিয়াস জিনিস আমাদের চোখ থেকে কখনো বেরোতে পারে না কারণ এটার মানে হচ্ছে স্পষ্ট তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার তাহলে চলে যায় আমাদের নেক্সটে আজকের আমাদের হিন্দু কুইজ বন্ধুরা যেটা আমি বলেছি প্রতিদিনই তোমাদের জন্য একটা বা দুটো করে হিন্দু কুইজ আনবো এটা তোমাদের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বাড়াতেও কাজে লাগবে দেখো হু অ্যামং দ্য ফলোইং হ্যাজ বিন অ
CDS ओके कौन हुए चिलो कारगिल युद्ध देशों में कारगिल युद्ध टाइम है जिता ए ही बहुत छोरे ये शे आमादर इटा पास कोड़े चे बिल्ड टा एवं तार पड़े इटा चीफ ऑफ डिफेंस टा अपना में एक जो एक टा पोस्ट हो जाए बंगले टा शवर पुत्र में काके दिया हो जाए आमादर बीपीन रावत के ठीक आचे तो एक एक्चुअली तो हमारे के बोले दिया मैं जिन्हें इस टा जे क्या नो ए ही सीडीएस एर पोस्टेड एक्चुअली जिन्हें इस टा की सीडीएस पोस्ट की कोड बे सीडीएस पोस्ट हो चें आमादे जे एयर फोर्स आचे आमादे जे लैंड फोर्स आचे मतलब आर्मी एवं आमादे जे नेवी आचे ये तीन टा के ये रेगुलेट कोड बे ये एबारे इधर जो ऐसो दिन थोड़े की होतो एआरए जो नो एआर मार्शल रेगुलेट कोर्टो नेवीर जो नो आमादे जेटा के बोला है एडमिरल ये कोर्टो एवं लैंडेड जो नो के कोर्टो मेजर कोर्टो आमादे रेगुलेट तो ये तीन जो नेखन तके मेजर ए होच्छे एडमिरल और ये होच्छे मार्शल तो ये मार्शल मेजर ये होच्छे मेजर आर नेवी ते था के एडमिरल ठीक आ चे तो ए ही तीन टा पोस्टे एबर एके रिपोर्ट कोड़ बे एवं ए ठीक कोड़ बे जे की की निर्देश तो नेवा हो बे बर रेगुलेट की कोड़े कड़ा हो बे सीडीएस आर एक टा जिनिश कोड़ बे शेटा होती है आमदे जे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अफेयर्स तो एमडीए ठीक आ चे इटा के एमडीए बोला � DMA अर्थात डिफेंस मिनिस्ट्री अफेयर्स एटा के रेगुलेट करबे CDS अर्थात एर मध्ये जा जा आचे फाइनेंस बोलो फाइनेंस माने की की टाका पैसा की भाबे रेगुलेट हबे प्रोजेक्ट्स एवं जा जा आमादर क्षेत्रे इंफ्रास्ट्रक्चर ए तीनटा जिनिसेर एकमात्र दायित्व थाकबे CDS CDS कार कास थेके निर्देश पाबे CDS पाबे होच्छे दुजोनर कास थेके एकटा होच्छे PM अर्थात प्राइम मिनिस्टर कास थेके निर्देश पाबे आरेक जोनर कास थेके पाबे सेटा होच्छे आमादर प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति ओके तो ए दुजोनर कास थेके इनी पाबेन होच्छे निर्देश CDS तार पडे ए आर्मी चीफ अर्थात आर्मी चीफ और एयर मार्शल के नेवी एडमिरल के एवं लैंडर मेजर के निर्देश करबे की की करते होबे ना कार्यावली एवं तार साथे साथे डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स रे मध्ये जा जा जिनी काज कर्म आहे जेमन फाइनेंस प्रोजेक्ट्स एवं इंफ्रास्ट्रक्चर सब गुले सीडीएस देखबेन क्लियर तार एर जनो की की माने आमादेर माने की की धरणे सुविधा पेते पारो सेटा तोमादेर तो जानोनी माशे पे ए टुटोरियल आम्ही कोरिये छिलाम तो सेई सेटा तोमरा आबार खुजे निये पोरते पारो आमादेर प्लेलिस्टे एक्चुअली एटा एटा जखन होए गेलो एटा जनो सुविधाटा होच्छे एयरपोर्ट थेके आमादेर एकटा जिनिसेर भय कमे गेलो सेटा जे डेटा लीकेज ए डेटा लीकेजटा आर आमादेर अफिशियल थेके होबे ना कारण पुरोपुरि समस्त किछु एकटा रिसोर्सर मध्ये आटके थाकबे इनी ठीक करबेन कोन इन्फॉर्मेशनटा काके देया होबे क्लियर अच्छा तारे चले जाय आमादेर नेक्स्ट हिंदू क्विजे अच्छा, according to the India State of Forest Report 2019, which state has the largest forest cover as percentage of total geographical area of India? ये बारे व्यापार तो होते हैं। Indian State of Forest Report थे के काके शब्द के बेशी percentage of total geographical area थे, माने शब्द के बेशी, माने शब्द के बड़ो forest कौन राज्य रोए थे? ठीक आ चे? इधर answer होते हैं बंदूरा, इधर answer होते हैं मिजोरा, okay? एट आंसर जो मिजोराम इरा प्राय इधर पूरो भोगोली केर मुद्दे 85 परसेंट फॉरेस्ट इरा कवर करने रखे चे क्लियर 85 परसेंट माने ऐतोटा और यू नो दादर होचे लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एस परसेंट जब टोटल जियोग्राफी लिखे 85.4 हो बे इटा ठीक आचे 85.4 परसेंट इरा कवर करने रखे चे फॉरेस्ट जी मतलब मिजोराम क्लियर ताले आज के हमारे देख लाम दुटो हिंदू कुइस कोड लाम इधर देखो तुम्हारे कारेंट अफेयर्स तो आस्ते पड़े क्वेश्चन नेक्स्ट हो चें आज के लिए हमारे हेडलाइंस आज के लिए हमारे जो हेडलाइंस टाइप है ना जो वायरस मार्चेस और पुर्तो में ये कोरोना वायरस नहीं लेखा कोरोना वायरस तो किचुदी दिन आगे एक टाइम रिपोर्ट दहाई गया था जिसका ना आठत्तर आठत्तर हजार चार सौ खतरनाक बोए डेथ ट्रोल हुए गए थे ठीक है जो चाइना थे एवं ये � कंसर्न माने होच्छे ये बड़े ये आमादर के बाबूस्तान ही तो हवे जी कोरोना वायरस की कुरे आठ कानो जाए बाकी देश गुलों ते छोड़िए पोरते क्लियर तारे ए इटा होच्छे आमादर प्रथम एडिटोरियल आज के जो ये लोगों ने पोरो है ना चाहे ब्राउनिंग ईस्ट इटा नहीं आमला अवश्य पढ़े किचु कुन पढ़े यामरा इटा � CAA विरुद्ध इधर प्रोटेस्ट कोर्ट चुरे एवं शे प्रोटेस्ट टाकी कोरे डी रेजिमेंट कोड़ा हुए चे किचु दिन आगे दिल्ली ए दांगर जोन में जहेतो दिल्ली दे दांगर ना लेगे जैसे जोन ना नेगेटिव इम्पैक्ट इधर ऊपर पोड़ बे ए प्रोटेस्ट रे ऊपर एवं एक टा पीसफुल प्रोटेस्ट के की कोरे डी रेजिमेंटिंग 
তো সেটাই এই এডিটোরিয়ালটাতে বলা হয়েছে নেক্সট হচ্ছে আফটার দা ইলেকশন রিবাফ আফটার দা ইলেকশন রিবাফ মানে দিল্লিতে ইলেকশন হয়ে যাওয়ার পরেই এই দাঙ্গাটা যে মানে সঙ্গে সঙ্গে যে হলো এরকম এত এত তাড়াতাড়ি কেন হলো এবং কি কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে এই ধরনের দাঙ্গাবাজ যে সমস্ত লোকেরা দাঙ্গা লাগিয়ে লাগিয়েছে তাদের ক্ষেত্রে তৃতীয়ত হচ্ছে এখানে যেটা বলা হয়েছে যে ডিফিটিং সেকুলারিজম কথাটার মানে হচ্ছে যে এই যে দাঙ্গাটা লাগলো এবং শাহিনবাগ প্রোটেস্টের মধ্যে একটা শান্তিপূর্ণ প্রোটেস্টকে উপর যে এটার যে প্রভাব পড়বে এবং আগামীকালে আগামীকালে যে দুটো কমিউনাল যে একদম আলাদা দুটো পার্টিশানে ভেঙে গেল এবং এটার ওপর আর কি কি প্রভাব পড়তে পারে সোসাইটিতে সেটা নিয়ে এই এডিটোরিয়ালটাতে বলা হয়েছে তোমরা এখানে পড়তে পারো আগামী বিভিন্ন রকম আশঙ্কা সম্পর্কেও এই এডিটোরিয়ালটাতে বলা হয়েছে যেখানে সেকুলারিজম বিভিন্নভাবে অ্যাফেক্টেড হতে পারে আমাদের দেশে ক্লিয়ার মবস অ্যান্ড রুলার্স ম্যাসকুলারিং অ্যাজ লিডার্স ক্যান নট বি অ্যালাউড টু ডিসম্যান্টেল মার্ভেলাসলি ডেমোক্রেটিক এক্সপেরিমেন্ট মানে হচ্ছে ডেমোক্রেটিক এক্সপেরিমেন্টকে একটা ডিসম্যান্টেল করে দেওয়া বা হচ্ছে মানে হচ্ছে মানে যেরকম হচ্ছে আর কি অফ করে দেওয়া নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া কি করে লিডার্সরা নিজেদের ম্যাসকুয়েরিং ম্যাসকুয়েরিং মানে হচ্ছে রেশারেশি নিজেদের মধ্যে রেশারেশির জন্য কি করে একটা ডেমোক্রেটিক একটা এক্সপেরিমেন্টকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া যায় সেটা নিয়ে এই এডিটোরিয়াল লেখা যেটা শাহিন বাগকে বলা হয়েছে ক্লিয়ার নেক্সট আধার নো স্ট্যান্ড আউট পারফরমার ইন ওয়েলফেয়ার ডেলিভারি বন্ধুরা আধারের সম্পর্কে একটা রিপোর্ট এসছে যেখানে দেখা এই এডিটোরিয়াল লেখা হয়েছে এবং সেখানে দেখা গেছে প্রায় যে সমস্ত সাবসিডি বা যে ধরনের পিডিএস অর্থাৎ পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন যে সিস্টেমটা পিডিএস পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমটা আধারের জন্য কি কীভাবে নষ্ট হয়েছে এবং কিভাবে এটাকে প্রচণ্ডভাবে একটা মানে কি বলবো ভায়োলেট হয়ে গেছে পিডিএস সিস্টেমটা এই আধারের জন্য কারণ আধারের ক্ষেত্রে প্রচুর ধরনের ডেটা লিকেছে আমাদের কাছে নথি পাওয়া গেছে রিপোর্ট পাওয়া গেছে এবং সেই রিপোর্টে সেটা দেখা যাচ্ছে যে কি কি কারণে এই ধরনের এই ঘটনাটা ঘটেছে বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট জায়গায় যেখানে অন্ধ্রপ্রদেশ পিডিএস লিকেজেস ফাইন্ড ঝাড়খণ্ড বেসড এম্পেরিক্যাল স্টাডি অন্ধ্রপ্রদেশ এবং ঝাড়খণ্ড বেসড যে এম্পেরিক্যাল স্টাডি করা হয়েছে সেটাতে দেখা গেছে যে আধারের জন্য বিভিন্ন রকম সাবসিডি লোকজনরা পায়নি এবং সেখানে ক্ষেত্রে আধার বেসড বায়োমেট্রিক অথেন্টিকেশানও অনেক দিকে কাজ করছে না মানে যাদের পাওয়ার কথা সে আধার কার্ডের জন্য ব্যাংক থেকে যে সমস্ত সাবসিডি বা গ্যাস বা যে ধরনের চাল ডাল রেশন সেইগুলো যেহেতু আমাদের থাম্পপ্রিন্ট বা হচ্ছে আমাদের বায়োমেট্রিকের জন্য তাদের পরিচয়টা বহন করছে তো সেখানে গিয়ে দেখা গেছে কিছু কিছু জায়গায় মানে বিশেষ করে ঝাড়খণ্ডে এবং অন্ধ্রপ্রদেশে সেখানে দেখা যায় কয়েকজনের বায়োমেট্রিক মিলছে না তো সেক্ষেত্রে তারা কি হলো তারা নিজেদের প্রাপ্য যে সাবসিডিগুলো সেটা পেল না তো তা এটার কারণটা কি এটার কারণটা হচ্ছে এক এক হচ্ছে দ্য ফাইন্ডিংস দ্য ফাইন্ডিংস মানে হচ্ছে কি কি খুঁজে পাওয়া গেছে মানে হচ্ছে গিয়ে যে ধরনের সাবসিডিগুলো সরি এখানে ফাইন্ডিংস নয় এটা হচ্ছে ফ্লেডিংস এই দ্য ফ্লেডিংস কথাটার অর্থ হচ্ছে যে কি কি হাত থেকে বেরিয়ে গেছে যে সাবসিডিগুলো এই অথেন্টিকেশনের অভাবে আর নেক্সট হচ্ছে নো টেস্টিং এটা হচ্ছে একটা বিশাল কারণ যেখানে আধার কার্ড এখানে অনেক জায়গায় কাজ করছে না যে অথেন্টিকেশনটা কার্যরত হচ্ছে না অনেক জায়গায় নো টেস্টিং কথা মানে হচ্ছে অনেক জায়গায় আধার কার্ডের এই অথেন্টিকেশনটা টেস্ট করে নিয়ে সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করা উচিত ছিল বলে এই এডিটোরিয়ালটাতে বলা হয়েছে তোমরা অনেক কিছু জানতে পারবে এবং সতর্ক হতে পারবে যে নেক্সট এরপরে স্টেপে কারো খাতে যদি এরকম আধারের অথেন্টিকেশনের প্রবলেম হয় তাকে কি করতে হবে এবং কি কিভাবে এটাকে আরও ভালো মতো রেগুলেট করা যায় নেক্সট হচ্ছে জিএসটি প্যারাল বলে একটা পয়েন্ট আছে এখানে জিএসটি প্যারাল মানে হচ্ছে যে সাবসিডিগুলো তো জিএসটির আওতাতেই আছে এবার জিএসটির সাথে প্যারালি সেই সাবসিডিগুলোর যে ডিস্ট্রিবিউশন পিডিএস পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সেটা মিলছে না সেটা প্যারালি বা সমান্তরালভাবে যাচ্ছে না তো সেটাকে কি করে সমান্তরাল করতে হয় এবং কি কি কারণ এর পিছনে সেটা নিয়ে এখানে ব্যক্ত করা হয়েছে তোমরা এই এডিটোরিয়ালটা পড়তে পারো তোমরা অনেক কিছু জায়গায় সতর্ক হতে পারবে এবং অনেক ইনফরমেশান কারেন্টের তোমরা পাবে নেক্সট নেক্সট হচ্ছে হোয়াট শুড ইন্ডিয়াল জয়েন্ট কমার্স স্ট্রাকচার লুক লাইস একটু আগে আমরা পড়লাম সিডিএস জয়েন করা হয়েছে বা পোস্টটাকে আমাদের মধ্যে আনা হয়েছে আর্মি অফিসিয়ালদের মধ্যে এবারে এখানে দুজন আছে একজন হচ্ছে মদলিচ সরি মজজিৎ সিং মজজিৎ সিং হচ্ছে একজন এক্স ন্যাভাল অ্যাডমিরাল আর হচ্ছে অনিত মুখার্জি যিনি হচ্ছে একজন সোশ্যাল একজন হচ্ছে আর্মি রিটায়ার্ড আর্মি অফিসার তো এরা দুজন মিলে একটা এডিটোরিয়াল এখানে করেছে নিজেদের মধ্যে কনভারসেশনের মাধ্যমে তো তোমরা অনেক কিছু জানতে পারবে যে আমাদের যে পুরনো যে স্ট্রাকচার স্ট্রাকচারটা যে ছিল আর্মিদের মধ্যে যে যে কোনো রকম পোস্টিংয়ের কাকে কি কাজ করতে হবে কার কি রুলিং কমান্ডিং আছে তো সেইগুলো কি এইভাবে চেঞ্জ করে দেওয়া হলো একটা এবং অনেক সময় কার্গিল থেকে এই ব্যাপারটা চলে আসছে কিন্তু কার্গিল না
এবার এই পোস্টের মধ্যে আসার জন্য কি কি লাভ হতে পারে এবং কি কি এর মধ্যে রিস্ক আছে এবং কতটা প্রেসার একটা লোকের উপর অর্থাৎ বিপিন রাওয়াতের উপর পড়তে পারে সেটাও বলা হয়েছে এখানে বলা হয়েছে যে কিছু কিছু কমান্ড বা রুলিং ভাইস চিফের উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল সেগুলো কি কি সেগুলো তোমরা জানতে পারবে ইভেন এখানে নিউক্লিয়ার পাওয়ারটা রুলিং এর কথাও এখানে বলা হয়েছে যে রুলিং এর নিউক্লিয়ার রুলিং পাওয়ারটা নিউক্লিয়ার টেস্টিং এর সময় যে ধরনের রেগুলেশন বা ফাইন্যান্সের দরকার পড়ে সেগুলো রেগুলেটরি সিস্টেমটা একজনের হাতে তুলে দেওয়াটা কি খুব একটা সেফ ব্যাপার হবে কি হবে না সেটা নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে তোমরা এখান থেকে আমাদের যে পুরনো যে আমাদের ডিফেন্স সিস্টেম এবং নতুন যে ডিফেন্স সিস্টেম ইমপ্লিমেন্ট হলো সেটার মধ্যে একটা পার্থক্য তোমরা জানতে পারো এবং অনেক কিছু ডিফেন্স সিস্টেমের মধ্যে কিছু যদি ফাঁক থাকে বা সেগুলো কি করে পূরণ করা যায় এরপরে এবং কি কি ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে সেগুলো নিয়ে তোমরা এখানে জানতে পারবে ক্লিয়ার আচ্ছা হোয়াট শুড ইন্ডিয়ার জয়েন্ট কমান্ড স্ট্রাকচার লুক লাইক জয়েন্ট কমান্ড স্ট্রাকচার যেটা এখানে বলা হয়েছে যেটা আমাদের হলো এবারে তো সেইটা কীরকম হওয়া উচিত এই রকম স্ট্রাকচারের উপর একটা সাজেশান বা একটা তোমার গিয়ে বলতে গেলে একটা রেফারেন্স এখানে দেওয়া হয়েছে তোমরা এখান থেকে জানতে পারো নেক্সট হচ্ছে এই স্টেপ ফরওয়ার্ড ইন সাউথ সুদান তোমরা হয় জানো যে সাউথ সুদান কিছুদিন আগে খুব একটা ইয়াংয়েস্ট একটা মানে জাস্ট একটা দেশ আমাদের কিছুদিন আগে মানে স্বাধীন হয়েছে কিন্তু ভয়টা হচ্ছে উইথ টু রাইভালস কামিং টুগেদার টু ফর্ম এ ইউনিটি গভর্নমেন্ট দেয়ার ইজ নাও এ ফ্র্যাজাইল হোপ ফর পিস সুদানে ব্যাপারটা হচ্ছে দু ধরনের জাতি ছিল দু ধরনের জাতি মানে হচ্ছে একটা হচ্ছে যে যারা হচ্ছে একে অপরের খুব বিরোধ বিরোধী জাতি এবং তারা এবারে দুজনে মিলে ইউনিটি ইউনাইট হয়ে বা একটা কম্প্রোমাইজ করে সেখানে একটা গভর্নমেন্ট ফর্ম করার চেষ্টা করেছে কিন্তু সেই জন্য যেহেতু দুজনের মধ্যে একটা ইতি ঐতিহাসিক একটা রাইভালরি থেকেই গেছে তো সেখানে পিস আসবে কি না সেটাকে ফ্র্যাজাইল বলা হয়েছে ফ্র্যাজাইল মানে হচ্ছে ভঙ্গুর তো ভঙ্গুর একটা পিস আসতে আসতে পারে তো সেখানে যখন তখন আবার মারপিট লাগতে পারে বা যুদ্ধ লাগতে পারে লাস্ট যে দু সালে সুদানে যে ইন্ডিপেন্ডেন্স পেয়েছে এখানে তো সাউথ সুদানের একটা জায়গাতে এখানে একটা সিভিল ওয়ার্ল্ড লেগেছিল যেখানে হচ্ছে তিন লাখ আশি জন তিন লাখ আশি তিন লাখ আশি লোকজন মারা গেছিল ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে একদম দু ধরনের একটা হচ্ছে নূর একটা হচ্ছে নূর আর একটা হচ্ছে দেভিয়া ওকে দেব দেবরা সরি দেবরা নুরা আর দেবরা এই নুরা আর দেবরা দুটো জাতি কমিউনিটির মধ্যে ক্ল্যাশের জন্য প্রায় এতটা লোক মারা গেছিল ওখানকার যুদ্ধতে ওখানে একটা সিভিল ওয়ার্ল্ড লেগেছিল তারপরে এই ডিসিশানটা তারা নিয়েছে তারা একত্রিত হয়ে ইউনিট ইউনাইট হয়ে একটা গভর্নমেন্ট তৈরি করবে কিন্তু সেখানেও একটা ভয় আছে যে তাদের মধ্যে এই যে বন্ধুত্ব ভাবটা বা ভাতৃত্ববোধটা বা যে শান্তিরা তারা তৈরি করার চেষ্টা করছে সেটা কতদিন থাকবে কি থাকবে না ক্লিয়ার আচ্ছা এখানে দুটো পয়েন্ট আছে যেটা শর্টকামিং আর একটা পয়েন্ট এখানে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছ না এখানে আর একটা পয়েন্ট যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে গিয়ে যে সেটাকে বলা হচ্ছে কম্প্রোমাইজ শর্টকামিং মানে হচ্ছে আর কি কি আসতে চলেছে তাড়াতাড়ি করে আমাদের মানে এই সুদানের মধ্যে কি কি ভয় মানে রিস্ক আসতে চলেছে আর কম্প্রোমাইজ মানে হচ্ছে যে এইটা দুজন যে ইউনাইটেড একটা গভর্নমেন্ট তৈরি করার চেষ্টা করছে এটা কি আদৌ কোনো পিস তৈরি করার চেষ্টা না দুজনের মধ্যে কোনো কম্প্রোমাইজ যদি কম্প্রোমাইজ হয় তাহলে তার ফলাফলটা কিন্তু ওখানকার দেশবাসীদের ভুক্ত হবে ওখানকার অ্যাডমিনিস্ট্রেটরদের নয় সেটা নিয়ে এই এডিটোরিয়ালটা লেখা হয়েছে তোমরা পড়তে পারো তোমাদের ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার সম্পর্কে অনেক কিছু ক্লিয়ার হতে পারে ওকে নেক্সট নেক্সট তাহলে আজকে আমাদের এডিটোরিয়াল চলে যায় এবং এডিটোরিয়ালটা পড়তে হলে আমাদের যেগুলো ভো ক্যাপস আমাদের দরকার পড়বে সেগুলো আমরা হচ্ছে দেখে নেব প্রথম হচ্ছে ফস্টারিং এটা হচ্ছে একটা ভার্ভ এর মানে হচ্ছে এনকারেজ দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ সামথিং স্পেশালি সামথিং ডিজায়ারেবল মানে তুমি যেটা চাইছো সেটাকে অ্যাচিভ করতে যে এনকারেজ তোমাকে দেওয়া হচ্ছে সেটাকে বলা হয় ফস্টারিং করা বা মানে তুমি এনকারেজিং করতে পারো এবার ব্যাপার হচ্ছে তোমার এখানে আজকে যেটা বললাম আজকের যে এডিটোরিয়ালটা সেখানে আমরা ওয়ার্ডের সঠিক ইউজ শিখবো মানে হচ্ছে আমি এনকারেজিং কেন লিখলাম না আমি ফস্টারিং কেন লিখলাম তার কারণটা হচ্ছে এনকারেজিং তুমি যে কোনো ব্যাপারে তুমি এনকারেজ করতে পারো মানুষকে যেটা তুমি ডিজায়ার করো বা না করো ওকে এবারে ব্যাপারটা হচ্ছে ফস্টারিং তখন বলা হয় যে জিনিসটা তুমি ডিজায়ারেবল মানে যেটা চাওয়া হয় বা যেটা চাওয়ার যোগ্য এমন কিছু যেটা আমাদের পাওয়া উচিত সেইটাকে যখন কেউ এনকারেজ করছে তখন তাকে বলি আমরা ফস্টারিং ক্লিয়ার তো এই বিশেষ বিশেষ ইউজগুলো জানো রিজার্ভার রিজার্ভার মানে আমরা সবাই জানি যেখানে সঞ্চয় করা হয় এ লার্জ ন্যাচারাল আর আর্টিফিশিয়াল লেক ইউজ দ্য সোর্স অফ ওয়াটার সাপ্লাই মানে হচ্ছে যখন কোনো ওয়াটার সাপ্লাই করার জন্য আমরা যখন কোনো ন্যাচারাল বা আর্টিফিশিয়াল কোনো রিজার্ভার বা একটা কন্টেনার বানাই বা সোর্স বানাই তখন তাকে বলি আমরা রিজার্ভার আমরা বাড়িতেও ইউজ করি আমরা আর্টিফিশিয়াল রিজার্ভার এবং ন্যাচারাল রি
এটা অ্যাডজেকটিভ অফ প্ল্যান্টস অ্যান্ড শ্রাবস মানে আগাছা এবং গাছদের ক্ষেত্রে ডেসিডুয়াস কথাটা বলা হয় মানে হচ্ছে শিডিং ফয়লেজ অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য গ্রোয়িং সিজন মানে হচ্ছে গ্রোয়িং সিজন যখন গাছপালা জন্মাচ্ছে ঠিক সেই সময় যে গাছগুলোকে দেখা দেখা যায় সেগুলোকে বলা হয় ডেসিডুয়াস ওকে কেমন হচ্ছে ফয়লেজ শেডিং ফয়লেজ মানে হচ্ছে ফয়লেজ ব্যাপারটা তোমরা জানো লিভস হয় লিভস লিভ এল ই এ ভি ই লিভ লিভ মানে হচ্ছে পাতা ওকে পাতার যে কালেকটিভ নাউন লিভস মানে অনেকগুলো পাতাকে যখন একসাথে সমষ্টিবদ্ধ করা হয় তখন তাকে বলা হয় ফয়লেজ যেরকম হচ্ছে আমাদের গরুর কালেকটিভ নাউন কেটেল বাচ্চাদের কালেকটিভ নাউন চিলড্রেন সেরকম পাতার কালেকটিভ নাউন হচ্ছে ফয়লেজ ওকে এটা জেনে রাখো নেক্সট হচ্ছে নোট ওয়ার্থি নোট ওয়ার্থি মানে কি ওর্থ পেইং অ্যাটেনশন টু ইন্টারেস্টিং সিগনিফাইং নোট ওয়ার্থি মানে হচ্ছে নোট মানে নোটিস করা আর ওয়ার্থি মানে হচ্ছে যাকে করা উচিত তার মানে কি যারা হচ্ছে ওয়ার্থ আছে অর্থাৎ তাকে নোট দেওয়া বা নোটিস করাটা উচিত ওর্থ পেইং অ্যাটেনশন টু ইন্টারেস্টিং ও সিগনিফিকেন্ট যেটা হচ্ছে ইন্টারেস্টিং বা আকর্ষণীয় সিগনিফিকেন্ট যেটা হচ্ছে আমাদের চেনা উচিত নেক্সট হচ্ছে ওর্থ পেইং অ্যাটেনশন মানে যাকে অ্যাটেনশন দেওয়া উচিত নেক্সট ডিজরাপশন ডিসরাপশন মানে হচ্ছে ডিস্টারবেন্স আর প্রবলেমস হুইচ ইন্টারাপ্ট অ্যান্ড ইভেন্ট অ্যাক্টিভিটি আর প্রসেস ডিসরাপশন মানে হচ্ছে ডিসরাপ্ট করা মানে কোনো একটা কাজ চলছে ন্যাচারালভাবে সেটাকে বন্ধ করে দেওয়া বা সেখানে ডিস্টারবেন্স ক্রিয়েট করাকে বলা হয় ডিসরাপশন ওকে ডিস্টারবেন্স আর প্রবলেমস হুইচ ইন্টারাপ্ট অ্যান্ড ইভেন্ট অ্যাক্টিভিটি আর প্রসেস ক্লিয়ার নেক্সট হচ্ছে ইম্প ইম্পোভার্স ভেরিশমেন্ট ইম্পো ভেরিশমেন্ট ইম্পো ভেরিশমেন্ট একটা নতুন ওয়ার্ড তোমরা জানবে আজকে দ্য প্রসেস অফ লুজিং অর বিং ডিপ্রাইড অফ স্ট্রেংথ অর ভাইটালিটি ডেটোরিয়েশন ডেটোরিয়েশন মানে যেটা রিডিউস করে যাচ্ছে দ্য প্রসেস অফ লুজিং মানে হচ্ছে এমন একটা প্রসেস যেটার জন্য কোনো কিছু হ্রাস পাচ্ছে বা কমে যাচ্ছে তো এবার আমাকে তো তুমি কোশ্চেন করতে পারো ডেটোরিয়েশন কথাটা ইউজ করলাম না কেন এবার এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে ইম্পো ভেরিশমেন্ট কথাটা তখন ইউজ করব যখন কোনো একটা স্ট্রেংথ অফ ভাইটালিটিকে লুজ করবে মানে এমন একটা জিনিস যে তোমাকে স্ট্রেংথ দিচ্ছে তুমি তার কাছ থেকে স্ট্রেংথটা নিয়ে তাকেই আবার হ্রাস করে দিচ্ছ তো সেই বদলে বুঝতে পেরে তো আমরা কিসের কথা বলছি গাছেরই কথা বলছি আমরা গাছ থেকে এত কিছু পাচ্ছি তবু গাছকে আমরা কেটে ফেলছি তো সেটা হচ্ছে এক ধরনের ইম্পো ভেরিশমেন্ট ডেটোরিয়েট করে ফেলছি আমরা ওটাকে ডেটোরিয়েট যে কোনো কিছুর ক্ষেত্রে ইউজ করা যায় ইম্পো ভেরিশমেন্ট তখন ইউজ করি যখন যে কেউ আমাদেরকে কিছু একটা দিচ্ছে তার বদলে আমরা ওকে খেয়ে নিয়ে ওকেই কমিয়ে দিচ্ছি সেটাকে বলা হয় ইম্পো ভেরিশমেন্ট ওই জন্য আমি বললাম স্ট্রেংথ অফ ভাইট অর ভাইটালিটি নেক্সট হচ্ছে ইম্প্যারেটিভ ইম্প্যারেটিভ মানে হচ্ছে একটা এসেন্সিয়াল তোমরা একটা আগেও পড়েছো অ্যান এসেন্সিয়াল আর আর্জেন্ট থিং যেটা খুবই দরকারি জিনিস ডিসম্যালি ডিসম্যালি কথাটা অর্থ হচ্ছে ইন এ গ্লুমি অর ডিপ্রেসড ম্যানার মানে হচ্ছে যেটা খুবই একটা নির্জরা ভাব মানে হচ্ছে মানে খুবই যেটা দুঃখী তুমি বলতে পারো গ্লুমি বলতে পারো ডিসম্যালি মানে হচ্ছে তোমার এটাও বলতে পারো যে যেটা দেখতে তোমার ভালো লাগছে না মানে খুবই একটা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট বা খুবই একটা মানে নিরস কিছু একটা দৃশ্য তোমার সামনে আছে ডিসম্যালি পিকচার ক্লিয়ার নেক্সট হচ্ছে স্যাক স্কার্স স্কার্স থেকে এর আগে কোনো হচ্ছে স্কার্স সিটি কথাটা তোমরা আগের দিন পড়লে স্কার্স সিটি মানে হচ্ছে অভাব বা ক্রাইসিস স্কার্স মানে হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ এটাও হচ্ছে এসপেশালি অর ফুড অর মানি অর সাম আদার রিসোর্স ইনসাফিসিয়েন্ট ফর দ্য ডিমান্ড মানে যতটা ডিমান্ড আসছে তার থেকে কম বা ইনসাফিসিয়েন্ট বা যথেষ্ট নয় তখন সেটা হচ্ছে স্কার্স ক্লিয়ার আচ্ছা নেক্সট এবার আমরা চলে যাই হেডলাইনে আজকের হেডলাইনটা দেখো কি বলেছে এ ব্রাউনিং ইস্ট ব্রাউনিং কথাটা অর্থ হচ্ছে কখন বলি ব্রাউনিং যখন কোনো কিছু রান্না করছো রান্না করলে কি হয় জিনিসটা পুড়ে যায় একটা বাদামি রং হয়ে যায় না সেটা হচ্ছে ব্রাউনিং ওই জন্য আমি লিখলাম কুকিং ঠিক আছে কুকিং কুকিং করার অর্থ হচ্ছে সরি আমি তো ভালো করে লিখছি এটা কুকিং ওকে কুকিং করলে একটা ব্রাউনিশ কালার চলে আসে তো সেটা হচ্ছে ব্রাউনিং ইস্ট এবার হচ্ছে ইস্ট যে ঘাটটা রয়েছে আমাদের রেন ফরেস্ট সেটা এখন আস্তে আস্তে বাদামি হচ্ছে মানে কি কমে যাচ্ছে মানে ওটাকে আমরা জ্বালাচ্ছি এইটাই কথাটা বলার চেষ্টা করছি তোমরা যে কোনো জঙ্গল জ্বালার ক্ষেত্রে এই কথাটা তুমি বলতে পারো এ ব্রাউনিং ইস্ট মানে হচ্ছে সেটা পুড়ছে বা কেউ ওটাকে রান্না করে দিচ্ছে ওটাকে ভাপানো হচ্ছে মানে ডিফরেস্টেশনের কথা বলা হচ্ছে ব্রাউনিং ফরেস্ট কথাটার মানে হচ্ছে যে ফরেস্ট আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে বা আস্তে আস্তে সেখানকার পাতাগুলো ঝরে যাচ্ছে বা সেখানকার যে উৎক উৎকৃষ্টতা সেটা আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে তো এটাকে বলা হয় ব্রাউন ওই জন্য ব্রাউন ইস্ট ঘাটে কথা বলা হচ্ছে আজকে আজকে ইস্ট ঘাট নিয়ে পড়বো তো সেই জন্য এ ব্রাউনিং ইস্ট ক্লিয়ার নেক্সট ক্লাইমেট চেঞ্জ ইম্প্যাক্ট ওয়ার্নিংস যে ক্লাইমেট চেঞ্জ হচ্ছে আমাদের গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের জন্য 
সেটার ইম্প্যাক্ট একটা ওয়ার্নিং এর মতো দিয়েছে ফর ইস্টার্ন ঘাটস আন্ডারস্কোর নিড ফর ফরেস্ট প্রোটেকশন মানে হচ্ছে যে আন্ডারস্কোর মানে হচ্ছে কোনো কিছুকে আন্ডারলাইন করা বা গুরুত্ব দেওয়া তো ওয়ার্নিং ফর ইস্টার্ন ঘাট ইস্টার্ন ঘাটকে ওয়ার্নিং দেওয়া হয়েছে আন্ডারস্কোর নিড ফর ফরেস্ট প্রোটেকশন ফরেস্ট প্রোটেকশনের জন্য ইস্টার্ন ঘাটকে একটা ক্লাইমেট চেঞ্জ হিসাবে তাকে একটা ইম্প্যাক্ট যে পড়ছে সেটা একটা ওয়ার্নিং দিয়েছে এটাই বলার চেষ্টা করেছে এখানে ক্লাইমেট চেঞ্জ ইম্প্যাক্ট ওয়ার্নিংস ফর ইস্টার্ন ঘাট ইস্টার্ন ঘাটকে ক্লাইমেট চেঞ্জ একটা ওয়ার্নিং দিয়েছে আন্ডারস্কোর নিড ফর কিসের প্রয়োজন ফরেস্ট প্রোটেকশনের প্রয়োজন ক্লিয়ার নেক্সট ইফ দ্য ওয়েস্টার্ন ঘাটস আর দ্য ক্রাউন জুয়েলস অফ দ্য ইন্ডিয়াস ন্যাচারাল হেরিটেজ যদি ওয়েস্টার্ন ঘাটকে আমরা ক্রাউন জুয়েল বলে থাকি আমাদের ইন্ডিয়ার ন্যাচারাল হেরিটেজের জন্য তাহলে ইস্টার্ন ঘাট যদি বলতে হয় তাহলে ইস্টার্ন ঘাটকে আমরা কুইন বলতেই পারি তাই না যদি রাজা বলি ওয়েস্টার্ন ঘাটকে পশ্চিমী ঘাটকে তাহলে আমরা ইস্টার্ন ঘাটকে কেন ছেড়ে দিচ্ছি যেহেতু ওটা রেগুলার নয় শুধুমাত্র বৃষ্টির জলে পুষ্ট তাই জন্য আমরা হয়তো ওটাকে বলছি না কিন্তু ইস্টার্ন ঘাটেরও কিন্তু অনেক মানে আমাদের ক্ষেত্রে অবদান রয়েছে নেচারে সেটা কি আজকে আমরা পড়ব ইস্টার্ন ঘাট স্প্রেড অ্যাক্রস সাম সেভেন্টি ফাইভ থাউজেন্ড স্কোয়ার কিলোমিটার বা পঁচাত্তর হাজার স্কোয়ার কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত ফ্রম ওড়িশা টু সাউদার্ন তামিল ওড়িশা থেকে সাউদার্ন তামিলনাড়ু অব্দি এটা বিস্তৃত রয়েছে প্লে অ্যান ইম্পর্টেন্ট ডুয়াল রোল এবং এটা একটা ডুয়াল রোল ক্রিয়েট করছে কি ডুয়াল রোল ফস্টারিং বায়োডাইভার্সিটি এক নম্বর ফস্টারিং বায়ো মানে বায়োডাইভার্সিটিকে এনকারেজ করছে এটা অ্যান্ড স্টোরিং এনার্জি ইন ট্রিজ এবং এনার্জি স্টোর করছে ট্রিজের মানে গাছের মধ্যে এতটা গাছ রয়েছে ওর মধ্যে কারণ এখানে ফরেস্টের বিস্তৃতকরণের সাথে সাথে ওখানকার ফরেস্টের গাছের বা সবুজের সংখ্যা মানে ঘনত্বটা অনেক বেশি ইন দিস মাউন্টেন্স এখানে যে মাউন্টেনগুলো আছে এক্সিস্ট এ রিজার্ভার অফ অ্যাবাউট থ্রি থাউজেন্ড ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্ট স্পিসিস মানে বলতে চাইছে এখানে যে মাউন্টেন এক্সিস্ট করছে এখানে তারা একটা রিজার্ভার হয়ে কাজ করছে এখানে বা একটা কন্টেনার হিসাবে কাজ করছে সোর্স হিসাবে কতটা তি থ্রি থাউজেন্ড ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্ট স্পিসিসের একটা রিজার্ভার ওকে নিয়ারলি হান্ড্রেড অফ দেম আর এন্ডেমিক মানে যারা তাদের মধ্যে একশো খানা হিসেবে যেটা শুধুমাত্র ইন্ডিয়াতেই জন্মায় অকারিং ইন দ্য ড্রাই ডেসিডুয়াস অকারিং ইন দ্য ড্রাই ডেসিডুয়াস কথাটার মানে কি ডেসিডুয়াস কথাটার মানে হচ্ছে তোমরা এক্ষুনি দেখে নাও ডেসিডুয়াস কথার অর্থ হচ্ছে এখানে দেওয়া আছে ডেসিডুয়াস অফ প্ল্যান্টস আর সব শেডিং ফয়লেজ অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য গ্রোয়িং সেশন মানে হচ্ছে যখন কোনো গ্রোয়িং সেশনের এন্ড হচ্ছে বা শেষ হচ্ছে সেক্ষেত্রে একটা ড্রাই ডেসিডুয়াস মানে হচ্ছে সেখানকার একটা স্রবগুলো কমে আসছে তো ডেসিডুয়াস ময়েস ডেসিডুয়াস মানে হচ্ছে যেটা হচ্ছে গিয়ে বলা হয় ময়েস্ট বা ওয়েট যে সমস্ত যেটাকে বলা হয় ভেজা মাটিতে যে ধরনের গাছগুলো জন্ম তাদের কথা বলা হচ্ছে ময়েস ডেসিডুয়াস অ্যান্ড সেমি এভারগ্রিন অর্থাৎ চিরহরিত যে আমাদের ভূমিগুলো রয়েছে সেগুলো এখানে রয়েছে ইন ড্রাই ডেসিডুয়াস মানে হচ্ছে যখন শুকনো আসে তখনও এরা এখানে কিছু শ্রাব বা প্ল্যান্টস থাকে যেটাকে ড্রাই ডেসিডুয়াস বলছে মানে হচ্ছে পর্ণমোচি উদ্ভিদ যেটাকে বলা হয় ময়েস ডেসিডুয়াস মানে হচ্ছে ভেজা মাটিতে যে ধরনের গাছগুলো জন্মায় আর সেমি এভারগ্রিন মানে চিরহরিত ভূমি তো সেইগুলো এখানে রয়েছে মেনি অ্যানিমালস অনেক অ্যানিমালস রয়েছে ইনক্লুডিং টাইগার্স অ্যান্ড এলিফেন্টস বাঘ এবং ভাল্লুকও রয়ে সরি হাতিও রয়েছে অ্যান্ড সাম ফোর হান্ড্রেড বার্ড স্পিসিস মানে চারশো খানা বার্ড স্পিসিস রয়েছে আর ফাউন্ড ইন দিস ডিসকন্টিনিউয়াস ফরেস্ট ডিসকন্টিনিউয়াস ফরেস্ট মানে যারা হচ্ছে শুধুমাত্র বৃষ্টির জলে যে ফরেস্টগুলো জন্মায় বা পুষ্ট হয় তাদেরকে বলা হয় ডিসকন্টিনিউয়াস যারা সারা জীবন থাকে বা সারা ঋতুতে থাকে তাদেরকে কন্টিনিউয়াস ফরেস্ট বলা হয় দ্যাট রিসিভ অ্যান অ্যানুয়াল অ্যাভারেজ রেনফল এবং তারা কতটা অ্যানুয়াল অ্যাভারেজ রেনফল অর্থাৎ গড় বৃষ্টিপাত কত এখানে অফ টুয়েলভ হান্ড্রেড মিলিমিটার টু ওয়ান থাউজেন্ড অ্যান্ড ফাইভ হান্ড্রেড মিলিমিটার মানে বারোশো থেকে পনেরোশো মিলিমিটার এখানে বৃষ্টিপাত হয় গড়ে ওকে তাহলে তোমরা জানতে পারছো এখানকার জিওগ্রাফিক্যাল একটা তোমরা ফিচারও জানতে পারলে আজকে ইস্টার্ন ঘাটের এইটা হচ্ছে জিওগ্রাফিক্যাল এবং ইকো সরি ইকোলজিক্যাল একটা তোমাদেরকে এখানে একটা ইনফরমেশান দেওয়া হয়েছে তোমরা যদি এই ধরনের কোশ্চেন বা পশ্চিমী ঘাট সরি পূর্ব ঘাট নিয়ে যদি বা ইস্টার্ন ঘাট নিয়ে যদি তোমাদেরকে কিছু লিখতে দেওয়া হয় ডাব্লিউ বিসিএস বা ডাব্লিউ বিপিএসসি ডেসক্রিপ্টিভে তোমরা প্লিজ এগুলোকে একটু মন দাও তাহলে তোমাদের ক্ষেত্রে ওই কি পয়েন্টসও তোমাদের মাথায় আসবে তাহলে তোমরা সেটা দিয়ে লিখতে পারবে ক্রুশিয়ালি খুব ইম্পর্টেন্টলি মেনি পার্টস মানে অনেক পার্টে প্রাইম প্রাইমারিলি ইন ওড়িশা এবং মুখ্যভাবে ওড়িশার মধ্যে এবং আন্ধ্রপ্রদেশ অ্যান্ড তামিলনাড়ুতে প্রোভাইড ফরেস্ট প্রডিউস অ্যান্ড ইকোসিস্টেম সার্ভিসেস টু মিলিয়ান্স এবং এই জঙ্গল
মানে লক্ষ পরিমাণে ওকে সার্ভিসেস টু মিলিয়ন্স মানে হচ্ছে এমন একটা ইকোলজিক্যাল সার্ভিস দিচ্ছে বা অক্সিজেন দেওয়া বলো বা জমিকে উর্বর রাখা বা এই ধরনের খরা খরস্রোতা বৃষ্টি যেগুলো হয় ভূমিক্ষয় সেটাকে কমানো এই ধরনের অনেক ইকোলজিক্যাল সার্ভিস এই পূর্বঘাট মানে আমাদের যে ল্যান্ডস্কেপটা রয়েছে জঙ্গলটা রয়েছে সেটা আমাদেরকে দিচ্ছে তো চলে যাওয়া যাক এটা ইম্পর্টেন্সটা আমরা বুঝে নিলাম যে কি এই ইস্ট ঘাট ইস্টার্ন ঘাটকে কেন আমরা এত ইম্পর্টেন্স দিচ্ছি তোমাদের অনেকগুলো তোমাদের কাছে কিওয়ার্ডস এবং তোমাদের কাছে অনেকগুলো ডেটাও চলে এসছে সেভেন্টি ফাইভ থাউজেন্ড স্কোয়ার কিলোমিটার বিস্তৃত কোথায় কোথায় ওড়িশা টু সাউদার্ন তামিলনাড়ু কি কি ইম্পর্টেন্ট ডুয়াল রোল প্লে করছে ডুয়াল রোল ফস্টারিং বায়োডাইভার্সিটি আর স্ট্রং এনার্জি স্টোর ইন ট্রিজ তারপরে হচ্ছে তোমাদের কি কী স্পিসিজ আছে ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্ট স্পিসিজ তিন হাজারেরও ওপর ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্ট রয়েছে যারা হচ্ছে এখানকারই অর্থাৎ ভারতেই জন্মায় অকারিং ইন দ্য ড্রাই রেসি ডুয়াস এরা এবং একটা ড্রাই মানে শুষ্ক অবস্থাতেও কিছু জন্মায় এই ধর কিছু কিছু গাছ আছে ভেজা মাটিতেও জন্মানোর মানে বর্ষাকালে কিছু কিছু আছে যেগুলো জন্মায় এবং চিরহরি যে ভূমিটা সেটাও এখানে রয়েছে আর কি হয়েছে কি কী অ্যানিমালস রয়েছে টাইগার রয়েছে এলিফেন্ট রয়েছে এবং চারশো চারশো প্রায় বার্ড স্পিসিস রয়েছে এবং এখানে অ্যানোয়াল এভারেজ রেনফল কত বারোশো থেকে পনেরোশো মিলিমিটার এবং এটা ক্রুশিয়ালি কোথায় কোথায় সার্ভিস দিচ্ছে ইকোলজিক্যাল সার্ভিস মেনলি পার্টস অফ দ্য ওড়িশা আন্ধ্রপ্রদেশ অ্যান্ড তামিলনাড়ু প্রোভাইড ফরেস্ট প্রডিউস অ্যান্ড ইকোসিস্টেম সার্ভিস টু মিলিয়ন্স চলে যাওয়া যাক নেক্সট ডে এবার হচ্ছে গিভেন দ্য কি ফাংশন এবার ফাংশনগুলো পড়ে আমরা কি জানতে পারলাম ফাংশন দ্য ল্যান্ডস পারফর্ম কি পারফর্ম করছে ইন মডিউলেটিং ক্লাইমেট ক্লাইমেটকে ধরে রাখছে বা মডিউলেট করছে নেক্সট হচ্ছে ফস্টারিং বায়োডাইভার্সিটি যেটা আগেও পড়লাম অ্যান্ড প্রোভাইডিং সাবস্টেন্স সাবস্টেন্স মানে হচ্ছে যেগুলো হচ্ছে জঙ্গল থেকে আমাদের দরকারি জিনিসপত্র যেগুলো সেগুলো দিচ্ছে নিউ রিসার্চ ফাইন্ডিংস নতুন যে রিসার্চ ফাইন্ডিং আরগুইং দ্যাট দ্য ঘাটস ফেস এ সিরিয়াস থ্রেট ফ্রম ক্লাইমেট চেঞ্জ এই যে গ্লোবাল গ্লোবালাইজেশন বা হচ্ছে আমাদের যে গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের জন্য একটা ক্লাইমেট চেঞ্জ হচ্ছে সেগুলো কিন্তু এই ঘাটটাকে একটা সিরিয়াস থ্রেট দিচ্ছে অ্যান্ড টেম্পারেচার ভেরিয়েশনস আর এ কজ অফ ওয়ারি এবং যে টেম্পারেচার ভেরিয়েশনস হচ্ছে এই ইস্ট ঘাটে সেটা একটা খুবই চিন্তার বিষয় ইট ইজ নট নোট ওয়ার্ডি এবং এটা খুবই দেখার বিষয় দ্যাট এ ডিজরাপশান ডিসরাপশান মানে যেটা কমে যাওয়া ঠিক আছে ডিসরাপশান বা একটা ডিসরাপ্ট বা ডিস্টারবেন্স হচ্ছে অফ দ্য অ্যানুয়াল অ্যাভারেজ টেম্পারেচার যেটা আগে ছিল খুব স্বাভাবিক অ্যানুয়াল অ্যাভারেজ টেম্পারেচার ওখানকার যে সবুজ মানে যেহেতু গাছ যত গাছ বেশি থাকবে ততই তারা নেচারটাকে বা সেখানকার ক্লাইমেটটাকে ধরে রাখতে পারবে যেহেতু কমে যাচ্ছে ওই জন্য কি অ্যানুয়াল অ্যাভারেজ টেম্পারেচারও মানে উপর নিচে করছে অ্যান্ড ডিমিনিশড রেনফল এবং রেনফলও অনেক কমে গেছে উড রব দ্য প্রোডাক্টিভিটি এবং এটাকে প্রোডাক্টিভিটিটাকে লুট করে রব মানে লুট করে নেওয়া তোমরা সবাই জানো প্রোডাক্টিভিটিটাকে বা উৎকৃষ্টটাকে এটাকে ছিনিয়ে নিতে পারে প্রোডাক্টিভিটি অব দিস ফরেস্ট এই যে ফরেস্টার জঙ্গলগুলো রয়েছে তা তাদের যে প্রোডাক্টিভিটিটা নেচারে বা আমাদের কাছে সেইটাকে ওরা এই যে এতগুলো এতগুলো জিনিস তাদেরকে কেড়ে নিচ্ছে এবং সেটা অবশ্যই সেখানকার অ্যাকচুয়াল কী কারণ সেটা আমরা এখনই পড়ব অবশ্যই একটা কারণ হচ্ছে আমাদের গ্লোবাল ওয়ার্মিং নেক্সট হচ্ছে ইন টার্মস অফ দেয়ার অ্যাবিলিটি টু স্টোর কার্বন এবং হচ্ছে ইন টার্মস অফ দ্য অ্যাবিলিটি টু স্টোর কার্বনকে যেভাবে ওরা স্টোর করে গাছ মানে কার্বনকে স্টোর করছে এবং যত কার্বনকে স্টোর করবে আমরা পরবর্তীকালে গিয়ে সেগুলোকে ফসিল ফুল হিসাবে পাব কিন্তু সেটাও ইন টার্মস অফ দ্য অ্যাবিলিটি টু স্টোর কার্বন অ্যান্ড প্রোভাইড সাবসিস্টেন্স ম্যাটেরিয়াল এবং সেখান থেকে আমরা যে সাবসিস্টেন্ট ম্যাটেরিয়ালগুলো পাবো সেগুলো আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে ওকে যে প্রোডাক্টিভিটি প্রোডাক্টিভিটি মানে কি টার্মস অ্যাবিলিটি টু স্টোর কার্বন এটা একটা প্রোডাক্টিভিটি সেকেন্ড হচ্ছে প্রোভাইড সাবসিস্টেন্স মানে ম্যাটেরিয়াল মানে যেগুলো জঙ্গল থেকে আমরা পাই সেগুলো আস্তে আস্তে কম কম কমের দিকে চলে যাচ্ছে এক্সিস্টিং ডেটা পয়েন্ট যে এক্সিস্টিং ডেটা পয়েন্ট রয়েছে বা ডেটা পেয়েছি আমরা টু দ্য ইম্পোভেরিশমেন্ট ইম্পোভেরিশমেন্ট মানে হচ্ছে কোনো কিছুকে এমন কিছু ভাইটাল বা কোনো একটা শক্তিকে বা ইম্পর্টেন্ট কোনো কিছুকে কমিয়ে দেওয়া বা সেটাকে নষ্ট করা অফ এরিয়াজ এক্সপিরিয়েন্সিং রেনফল রিডাকশান ইন দ্য ড্রাইয়েস্ট কোয়ার্টার অফ দ্য ইয়ার এবং এখান এখন এখানকার যে রেনফলটা রিডাকশান করে গিয়ে কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে না ড্রাইয়েস্ট কোয়ার্টার অফ দ্য ইয়ার মানে এখন বছরে এখানে সব থেকে শুষ্ক অবস্থা এখন বর্তমান থাকে অ্যান্ড এ রাইজ ইন সিজনাল টেম্পারেচার এবং সিজনাল টেম্পারেচারও রাইজ করে গেছে থ্রু রিডিউসড প্ল্যান্ট স্পিসিস এবং সেখানকার থ্রু কি আর কি কী হয়েছে থ্রু রিডিউস প্ল্যান্ট স্পিসিস মানে কার দ্বারা হয়েছে অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে কি রিডিউস প্ল্যান্ট স্পিসিস অনেকগুলো প্ল্যান্টের যে সেখানে প্রজাতি ছিল যে অনেক প্রজাতির
डमिनेंट रोल चले मैं गाच कम जम जन्मा आगाचा बेसि जन्मा मैं जरा हे पैरासाइट अर्थात जरा हम परजीवी जो गाचगलो सेगल गाचर ओपर डमिनेंट रोल प्रभाव करते कारण हमारे ता शुष्क जैगे जन्माते परे टेम बेसि टेम्पारेचारे आगाचा जन्माते परे क्योंकि ता अत प्रोडक्टिविटी दीते जोटा नर्माल ट्री पड़े तो ट्री कमे जा आगाछा बेड़े जा तो एर फिर हो ट्री थे तो सबकि प्रोडक्टिविटी निजे नहीं दीते आगाचा से करते ही रकम रेटे चले जाए पर प्रोटेक्टिंग द इस्टार्न गार्ड देवर इस्टार्न गार्ड क्योंकि प्रोटेक्ट करते हैं हुईच आर सेपारेटेड बै पावरफुल रिवार्स और की दिए सेपारेटेड पावरफुल रिवार्स द गोदावरि एंड कृष्णा दोटो नदी दिए तरा सेपारेटेड टू नेम जस्ट टू टू नेम जस्ट टू इज एन इकोलजिकल इम्पैरेटिव इकोलजिकल इम्पैरेटिव मैं जो है परेशर जो खूब ही दरकारी दोटो नदी ठीक है जो हे इस्टार्न घाट के दोटो भागे भाग कर तपर हो इंडिया इज कमिटेड आंडार द पैरिस एग्रिमेंट और इंडिया कमिटेड कमिटमेंट कर पैरिस एग्रिमेंटे बार्ड डायवार्सिटी पढ़ान दिन पैरिस एग्रिमेंटर कथा अन क्लैमेट चेन्ज क्लैमेट चेन्जर ओपर एक एग्रिमेंट कर टू क्रिएट एंड एडिशनल कार्बन सिंह टू पॉइंट फाइव टू थ्री विलियन टन्स थ्रु एनहान्स फरेस्ट एंड ट्री कवर ए इंडिया कमिटमेंट दीचे पैरिस एग्रिमेंटे ता बचरे मैं टू मैं हे टू पॉइंट फाइव थे थ्री विलियन टनर कार्बन सिंह तैरी कर कार्बन सिंह मैंने गाच छाड़ा कार्बन सिंह तैरि सम्भव नए कि कर फरेस्टेशन कर एनहान्स फरेस्ट मैं फरेस्ट और बाड़िए ट्री दिए कवर कर ट्री कवर मैंने हे गाच लगाते हैं जेट फरेस्ट प्रोटेक्शन पलिसिस फरेस्ट प्रोटेक्शन पलिसिसगुलो रही है एख Have often failed dismally. एवं खुबी दुखी शायद माने इधर dismally माने होच्छे इधर खुबी दुखी जनों के बेपर एक टा बा खुबी एक टा नीरोज बा खुबी एक टा depressed एक टा बेपर जे एकोनो अब दी forest protection policy गुलो किन्तु फेल करेगा चे आमादे ये protection करते. By some estimates किचु estimates बोलचे the guards have shrunk by shrunk पाने छोटो होए जावा. श्रांक बाई सिक्सटीन पार्सेंट ओभार द पास सेंचुरी मैं प्राय पास एक शतके षोलो पार्सेंट कमे गार्न घाट मैं मैं कि मैं ये श्रृंग श्रांक मान हे छोटो हो जावा विलुप्त दिखे चले जाए मैं शुक्र गेकि बोलते गले ठीक है एंड जस्ट वन रिजियन एंड जस्ट वन रिजियन पाप कि पापिकोडा नैशनल पार्क लस्ट अबाउट सिक्स फिफ्टी स्कोर किलोमीटर इन टू डिकेट्स दुई दशके प्राय पापिकोडा नैशनल पार्क छशो पंचाश स्कोर किलोमीटर अब्दि कमे ग्रम नाइनटीन नाइनटी वन उन्नीस सौ एकानब्बे साल थे रिलिविंग द प्रेसार प्रेसार ऑन द फरेस्ट कैन वि डान थ्रु पलिसिज दैट रिड्यूस एक्सट्रैक्शन अफ स्कार्स रिसोर्सेस एंड इन्सेंटिव सेटल एग्रिकलचार कि बदी के प्रेसार टा रिलीफ करते हैं उठाते हैं फरेस्ट के तेल क्यों करते जे पलिसिगुलो दी पलिसिगुलो कथा बला है से पलिसिग ठीक ठाक काजे लागिए रिडिउस एक्सट्रैक्शन अफ स्कार्स रिसोर्सेस जे रिसोर्सगुलो ओखान कम पावा जागो के एक्सट्रैक्शन कमिए दीते हैं जैसे वगो आर भलोक जमते परे जे एक्सट्रैक्शन मैं हम स्कार्स मैं हे स्कार्स रिसोर्स मैं हे जेट खूब ही इनसाफिसियंट रही है वोने वगलो जिन एक्सट्रैक्शन बंद कर दीते हैं क्लियर नेक्स्ट हो इन्सेंटिव सेटल एग्रिकलचार और सेटल जो एग्रिकलचार से इंटेंसिव करते हैं और फंडिंग करते हैं नेक्स्ट फाइनल वर्ड्स स्कीम्स फर रेस्टोरेशन अफ फरेस्ट पेरिफेरि फरेस्टे पेरिफेरि मैं परिधि जिसटा एटे जो रिस्टोर करते हैं थ्रु इंडिजिनियस प्लान मान हे एखानकार जो प्रजाति मान जो गाचगलो अर्थात भारत जो जन्माय जो गाचगलो सेगल के एंड प्री स्पीसिज प्रजातिगुलो आज है मैचिंग नैशनल कमिटमेंट्स और से नैशनल कमिटमेंटगुलो के मैच कराते हैं सेगल के आर को ये तैरी करारेगल वंश बृद्धि करार्जन कूड क्वालिफाई फर इंटरनैशनल क्लैमेट फाइनान्स और क्वालिफाई कराते हैं इंटरनैशनल क्लैमेट फाइनान्स अर्थात हे आंतर्जा जो क्लैमेटर जो पैसा देवा है फंडिंग से इंडिजिनियस प्लान और ट्री स्पीसिस दिए क्या लागान करते हैं स्कीम्सगुलो दिए एंड मास्ट भी प्रपार्शुर चलाते हैं ठीक मत एट ए ब्रडार लेवल और खूब बड़ो भाव द रेसपन्स टू दार्निंग इश्यूड मैं यार्निंग इश्यू का होता है रेसपन्स करते गले रिसार्चार्स फ्रम आई आई टी खड़गपुर आई आई टी खड़गपुर के रिसार्चार्सरा इंटरनैशनल क्रप रिसार्च इन्स्टिट्यूट यूटो फर द सेमि एरइ ट्रपिक्स एंड दूनिवार्सिटी अफ हायद्राबाद इन ए रिसेंट पब्लिकेशन अन चेन्जेस टू टेम्पारेचार तापम्रा चेन्जर कथा एंड रेनफल कल्स फर डिसिसिव स्टेप्स टू मिटिगेट कार्बन एमिशन एवं कार्बन एमिशन के छोटो करार्जन तीन टाइम जिस के इंटरनैशनल क्रप रिसार्च इन्स्टिट्यूट आई आई टी खड़गपुर सेमिअलि ट्रपिक्स एंड हायद्राबाद यो 
এই দুটো জিনিসকে আমাদের বলেছেন যে কার্বন এমিশনসকে কমিয়ে দিতে হবে ইমপ্রোভাইটিং ট্রি কভার ন্যাচারালি ইজ সার্টেন টু কনফার মাল্টিপল বেনিফিটস অনেকগুলো লাভজনক জিনিস তৈরি হবে ইনক্লুডিং মডুলেশন অফ দ্য মনসুন মনসুনের ঋতুর মডুলেশন করা ইম্প্রুভড এয়ার কোয়ালিটি এয়ার কোয়ালিটিকে ঠিক করা অ্যান্ড ওয়াইডার স্পেসেস ফর বায়োডাইভার্সিটি পারসিস্ট এবং অনেক বড় আকারে এটাকে বায়োডাইভার্সিটিকে পারসিস্ট করাতে হবে এই স্কিমসগুলো তাহলে তোমরা জানতে পারলে যে এই যদি ইস্টার্ন ঘাটকে বাঁচাতে হয় তাহলে কী কী করতে হবে তো বন্ধুরা আজকের জন্য এতটুকুই আমাদের এডিটোরিয়ালটা প্লিজ আমাদের এই জিনিসগুলোকে মাথায় রেখো আমাদের ইস্টার্ন ঘাট থেকে কোশ্চেন আসতেই পারে কারণ এটা খুব একটা ন্যাচারাল থ্রেড একটা এটাকে তোমরা ভালো করে পড়বে আর তোমাদের যেটা হচ্ছে তোমাদের আজকে যেটা সারপ্রাইজ সেটা হচ্ছে আজকে থেকে ছটা থেকে টোয়েন্টি নাইন ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ কালকে বারোটা অবধি তোমাদের একটা মেগা সারপ্রাইজ অপেক্ষা করছে সবাই নিজেদের অ্যাপটা খুলবে এবং এখান থেকে লগ করবে অবশ্যই সারপ্রাইজ তোমাদের জন্য ওয়েট করছে ভুলবে না এখানে আসতে এবং আজকে ছটার সময় আমরা তোমাদের লাইভও যাব আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে আমাদের যে পেজটাকে লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবে খুব অনেক অনেক ভালো করে পড়াশোনা করো তোমাদের ডেসক্রিপটিভ পেপারের জন্য আমি আবার ডেসক্রিপটিভ তোমাদের জন্য ক্লাস নেব চিন্তা করার কোনো দরকার নেই অল দ্য বেস্ট ফর ইউর এক্সাম গুড বাই গেটস রেডি ফর আ মেগা সারপ্রাইজ অন টোয়েন্টি নাইন্থ ফেব্রুয়ারি ডাউনলোড দি অ্যাপ নাও